大家好，这里是宋说新语。前两天啊，我们在介绍 UFO 的时候啊，曾经介绍过一个天文台，叫茂伊岛的那个天文台，很长的那个名字，大家还有印象吧？就介绍奥陌陌那个天体最早发现的天文台——夏威夷上。哎，那最近啊，发生的大火呀，就发生在这个茂伊岛。所以呢，虽然我之前啊，主要就是做这个灾难和自然灾害这么一个。呃，介绍的这么一个频道，但是后来呢，因为种种原因，大家知道的原因啊，某瓜平台上呢，对于这一类的流量啊，基本上清零了，所以呢，我最近做的少，但是呢，我介绍一下美国的火灾，总是可以的吧？因为人类的悲伤啊，总是相通的。我相信啊，我的观众里边，大概那些幸灾乐祸的不会那么多，因为今年的灾实在太多了。那好的，我们先看一下我做的一个视频的对比。我把 ABC News 上的一个无人机拍摄的猫伊岛的这个一个小镇的视频和我做的这个卫星地图做了一个对比，看起来还是比较震撼的。我们先看一下这个视频。
好的，这就是我做的一个完整的对照的视频。那这个视频啊，其实，呃，还是很费功夫的，因为你要按照它无人机拍摄的镜头啊，啊，我们重新制定这个路线啊，然后在地图上把它模拟出来。那现在这张照片啊，是我做的另外一张动图。那它是根据最新的卫星图片，大家看到了吗？这个图在动，是吧？那实际上这是两张图片叠加到一起的。这里边有一张图片以灾后的，有一张图片呢是灾前的。大家看看哪张图片是灾后的，哪张图片是灾前的？实际上呢，灾后的图片啊，白色的部分多，因为很多房子呀被烧完之后呢，它都变成了白色的这种灰烬啊。实际上黑色的少。这张图呢是原来没有烧之前的，看到有绿色的植被。这个房子呢，其实它的这个白色的部分呢并不多。我们看下一张。这张图呢，就是烧过的这个卫星图，这是8月13号的。刚才那张图呢是8月1号，我印象。那这张图啊，如果你看不太清楚，给大家再看另外一张图啊，最新的一张图啊。那么这张图呢，就看得更清楚了。我们采用这个，呃，规划的这个差异值啊，把它加上，呃，重新的这个干到波长啊，重新进行分析。这两张图啊，可以看得很明白啊。那这两张图里边呢，它实际上就根据植物啊反射。特定波长的光来衡量植被的健康情况的。那右边这个这个这个 bar 这个表呢，上面那个一就表示啊、呃，就是绿植被覆盖比较好的。那对下边负一呢，那基本上就接近于呃，就是石头啊，这个就是灌木啊、雪呀、啊，或者那些没有植被覆盖比较差的地区，这么一个过程过程。大家可以看到这个图上就看得很明白。那这张图呢，就是没有烧之前的。我先停一下啊，对这张图呢就没有烧之前的，可以看到整个这个无论是社区还是周边啊，都有很多的这个植被。那这张图呢就是烧过的啊，全是白的啊，这张就是没烧的。所以通过这个卫星图啊，我们可以很清晰的看到，啊，这名列啊美国第五啊，就是排第五的这个大火，它是一个什么样的水平？但是火烧的可不是这一个镇啊，这个贸易岛啊，一会给大家看看，有好多地区都有火。啊，那么这场火呀，是在美国历史上大概呃野火里边排第五啊，夏威夷岛的毛伊岛啊排第五，现在已经造成了大概九十六人死亡，那么可能还有啊失踪的人，还有数十人下落不明啊。我们看一下这个啊具体夏威夷岛的这个具体情况，我们那天看天文台的时候呢，给大家大概介绍了一下，不是很详细啊，给大家看一下。这是夏威夷岛啊，那夏威夷岛呢，它称为 Big Islands 啊，它包括呢，呃，实际上包括贸易岛啊、欧胡岛、卡胡拉威岛啊、拉纳伊岛啊、摩洛凯岛、尼豪岛、考爱岛啊，这么一个组成。那夏威夷岛呢，那实际上呢是一串的，它是夏威夷天皇海山的一部分啊，由于火山喷发的形成的。那夏威夷岛啊是。夏威夷这个群岛中最大的岛屿，我们看到里边也是美国最大的火山岛啊。欧胡岛啊，是夏威夷群岛中啊人口最稠密的岛屿啊，也是呃它的首府所在地。那、呃、发生火灾的贸易岛呢，是夏威夷群岛中的第二大岛，呃、面积呢是大概呃七百多平方英里，它是毛伊县的一部分。啊，这个县呢还包括拉纳伊岛、卡胡拉维岛和摩洛凯岛。那贸易岛呢，也是夏威夷比较受欢迎的旅游目的地之一。啊，它以它这个美丽的海滩、啊壮丽的景观和丰富的文化而知名。这就是我们前两天讲 UFO 的时候给讲过那个著名的天文台。啊，这个天文台呢，这次呢看起来应该是没有受到大的威胁。那贸易岛啊。它的气候还是比较好的，温暖多雨啊。全年的平均气温呢，大概是在七十到八十华氏度之间。那最潮湿的月份呢，是在十一月到四月；最干燥的月份呢，是五月到十月。这就是我们刚才做的那个对比图的那个小镇，呃、它的这个卫星图片啊。呃，那么贸易岛上其实有很多的景点的，包括这个。我们刚才看到那个天文台叫哈雷拉卡拉国家公园，那个天文台就在国家公园里边。这个哈雷阿卡拉国家公园呢，是夏威夷群岛中最大的国家公园啊，占地呢大概是二十一万两千英亩，大概和八万五千六百公顷。那公园里边有这个刚才说的那个哈雷阿卡拉火山，还有
《贸易岛的最高峰》，还有许多其他景点。第二个呢，就是发生火灾这个拉海纳镇。这个拉海纳呢是毛伊岛最古老的城镇、啊，曾经是夏威夷王国的主要港口，所以它是个 harbor。今天呢，呃，它依然是就是说疫情复苏之后啊，毛伊岛重要的这个旅游目的地啊，有一些历史遗迹，还有很多比较知名的餐馆。剩下的呢就是、啊、卡纳帕利海滩，也是毛伊岛最受欢迎的海滩，啊，它的这个沙滩啊，白色的沙滩啊，海水很清澈。那很多人在冲浪啊，这游泳和洗日光浴等等。再往下呢，就是在贸易岛呢，还有哈纳啊，那么一个就是说最东边的一个镇啊。刚才说的是偏西的，它的海岸线也很美，也有一些历史遗迹，有一条漂亮的公路可以说。那这就是我们给大家介绍的这个夏威夷岛啊一些基本情况。那这场火灾啊，实际上呃对整个。呃，当地的旅游啊，包括夏威夷的旅游都造成很大影响，呃，包括整个七月八月份啊，可以说是全球重要灾害的集中发生地啊，台风、火山、降雨、火灾等等等等。那么我呢，为什么最近啊，对灾难的报道的视频做少少了呢？一个是因为平台的原因啊，第二个呢，确实是这些呃灾害性的视频啊。呃，做时间长以后，你会很压抑的。啊、那最近呢 ，LK 9 9这个热点比较大，我们一直在介绍 LK 9 9但是这个就是刚才说猫一岛这个火灾啊，确实是比较大。凑巧呢，我看到了 ABC 这个无人机的视频，我就做了这么一期对比啊，希望您啊能其中呢能感受到这个水火无情啊，大家平常生活中呢一定要注意安全。好的，谢谢您的观看，咱们下次再见，拜拜。